noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Antes de comenzar el programa del día de hoy, quiero pues, rechazar algunos hechos violentos que han ocurrido en el país en las últimas horas. Recordamos que el derecho a la protesta pacífica está garantizado dentro de la Constitución, la protesta pacífica, así como también rechazamos las violaciones a la libertad de expresión. En el día de hoy se produjeron siete violaciones a la libertad de expresión y diez agresiones a trabajadores de diferentes medios de comunicación. El llamado a las autoridades es a preservar el trabajo de los trabajadores de los medios y de los periodistas, que en definitiva es un derecho que no Puede ser, eh, no puede ser violentado ni siquiera en estados de excepción. Nosotros esta noche vamos a hablar sobre la situación de los pensionados en el país. Estamos próximos a comenzar o a celebrar un nuevo Día del Trabajador la próxima semana. Pero ¿cómo están esos trabajadores que durante muchos años dieron su uh, trabajo y su vida por el desarrollo del país. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales están en estos momentos ellos eh, llevando su nivel de vida? Se trata de los uh, trabajadores pensionados y jubilados tanto de la administración pública como de la administración privada. Recordemos que eh, las personas, una vez que han, pues, eh, por ley, eh, adquirido la, el tiempo o la edad necesaria según lo que establece la ley, valga la redundancia, para adquirir una pensión, son jubilados o por el Estado venezolano. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a conocer en este micro introductorio al tema cómo están eh, celebrando los trabajadores y los pensionados precisamente este, esta situación en el país. Y, pero antes vamos a invitarlos a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, tanto en Twitter como en Instagram, arroba reporte guión bajo GB, la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral reporte pensionados. ¿Qué opinión tiene sobre la ley del bono de alimentación y medicinas que fue aprobada por la Asamblea Nacional? También nos gustaría saber si usted está de acuerdo con la ley del bono de alimentación y medicinas para jubilados y pensionados. Se recuerde su respuesta, darla con la etiqueta reporte pensionados. También nos gustaría saber si cree que los jubilados y pensionados reciben suficientes beneficios en la actualidad y si el sueldo o la pensión les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, las de, de alimentación y las de medicina. Recuerde su respuesta con la etiqueta reporte pensionados. Además, hay que recordar que eh, aunque es ley, eh, aprobada así por la Asamblea Nacional, no ha sido refrendada por el Ejecutivo, tal como debería ser el Ejecutivo Nacional. Vamos a ver cómo es la situación entonces eh, con los eh, trabajadores que ya cumplieron su vida útil de trabajo, es decir, los pensionados y jubilados. Los pensionados y jubilados de nuestro país también pasan las mismas penurias que el resto de los venezolanos. Actualmente reciben el equivalente al sueldo mínimo de bolívares 40.638, según el último aumento realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 8 de enero de 2017. Para el mes de marzo del presente año, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Sendas, informó que el precio de la canasta básica familiar se ubicó en 1.068.643,25 bolívares, lo que significa un aumento de 15,8% con respecto al mes de febrero de 2017. Se requieren aproximadamente 26 salarios mínimos para poder cubrir los gastos de alimentos y servicios, lo que equivale a 35.621,44 bolívares diarios. El Ejecutivo Nacional, en busca de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, a través de la gran misión Amor Mayor, elevó a 3.383.000 el número de pensionados beneficiados, en contraparte con los 300.000 que existían hasta el año 1999. Según organizaciones internacionales como Health Age, sitúan a Venezuela como el peor país para envejecer y figura en el puesto 76 de las 96 naciones evaluadas para el Índice Global de Envejecimiento realizado por esta institución. En el año 2016, la Asamblea Nacional aprobó la implementación del pago del bono de alimentación así como de medicinas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho efectivo, aun cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró constitucional. Desde el Parlamento, en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, se instaló la Subcomisión de Jubilados y Pensionados de la Asamblea, quienes se encargarán de atender necesidades, requerimientos y acciones a ejercer para la defensa de los derechos de los adultos mayores. Bueno, esta es eh, un porco la gran radiografía, cómo se encuentran los pensionados y jubilados en el país. Vamos ahora a recordar qué ha dicho 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, en relación con los pensionados, pensionados en el país. Recordemos que desde el gobierno del presidente eh, Hugo Chávez se inició o se hizo una depuración del de Instituto Venezolano de Seguros Sociales y se ha incrementado el número de pensionados, pero la pregunta va más allá, si es suficiente la pensión que, estos, que estas personas reciben. Siempre intentan silenciar es el aumento de la cifra de pensionados y el cumplimiento cabal con nuestros pensionados mes por mes en la defensa de sus ingresos y de su pensión. Llegamos a la cifra récord de 3.283.034 pensionados y pensionadas, lo cual constituye el 89.9% de las personas en edad de ser pensionadas en el país. Tomando en cuenta que la pensión en Venezuela es del tamaño del salario mínimo constitucional. Con el aumento del 50% decretado ahora en enero, las pensiones han superado los 40 mil bolívares y seguiremos defendiendo a nuestros pensionados y pensionadas. Si bien es cierto lo que dice el presidente de la República, que se ha incrementado el número de pensionados y que en la actualidad eh, pues los beneficios que gozan, de los que gozan los pensionados pues no se garantiza lo que tiene que ver con el derecho a la sexta tique. Eh, también es verdad que el salario mínimo no le alcanza, sobre todo con los niveles de inflación que se están viviendo en Venezuela. Nuestro compañero Carlos Peñalosa conversó con diferentes organizaciones dedicadas a la defensa de los adultos mayores. Veamos qué le dijeron. El Comité de los Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores rechazó que en Venezuela no se manejen cifras oficiales en torno a la situación de la tercera edad, que según el presidente de esta organización, están en riesgo mortal al no contar con un ingreso acorde al costo de la vida. Lamentablemente aquí no hay cifras de ninguna institución, ni del Ministerio de la Salud, ni del Banco Central de Venezuela, etc., a propósito de, de, saber esa, de llevar una contraloría social en materia de salud de los adultos mayores. El detrimento, el deterioro de la calidad de vida del adulto mayor es grave, porque sabemos que eh, con un salario mínimo de 40 mil bolívares nadie puede vivir. Por lo tanto, si el presidente de la República declaró un ingreso mínimo de aproximadamente 148 mil bolívares para los trabajadores activos, ese ingreso mínimo debe ser otorgado también a, a los trabajadores pensionados y jubilados, porque aquí los pensionados y jubilados no son de segunda tampoco. Somos igualitos que cualquier trabajador activo. Edgar Silva detalló que esta realidad obliga a la tercera edad a mantenerse en el campo laboral una vez alcanzados los años para la jubilación, ya que el cese de su labor significa una reducción del 60% de sus ingresos. Se convierten, como se ha dicho, en esclavos de un trabajo, precisamente porque no quieren jubilarse, quieren mantenerse activos. Personas, conozco de mayores de 60 años, de 70 años que están activos y que no quieren jubilarse porque van a perder esa parte del ingreso eh, que sirve para la subsistencia. Silva exhortó además al Ejecutivo Nacional a abordar la situación de los adultos mayores en el exterior, confirmando la grave situación que hoy viven quienes tienen más de 15 meses sin cobrar su pensión. Dicen que no tienen eh, el, el, el resuelto el problema de las divisas, que no saben a qué, a qué divisa le van a pagar a estos pensionados a nivel del exterior. Mientras tanto, ellos están trabajando, eh, algunos están trabajando en cuestiones que nunca lo hicieron. Hay señores que están limpiando pisos, que están limpiando apartamentos, hay otros que están viviendo de la, de la caridad pública, otros que están viviendo de la caridad de la iglesia. Es decir, están condenando definitivamente a que estas personas que están en el exterior, bueno, también se mueran lentamente porque se han convertido una carga para el gobierno de Maduro, que no quiere atender. Esta situación sería consecuencia de un precario sistema de seguridad social a juicio del presidente de la organización Convite AC, Luis Francisco Cabezas, quien detalló dos factores en los que se evidencia esta realidad. 
En el tema de comida, pues fundamentalmente debemos eh, decir que, que bueno, pues la, la inflación en el tema de alimentos es una inflación de las más altas eh, que registra, se registran incluso en el mundo. Eso supone que muchas personas que dependen exclusivamente de lo que perciben por una pensión que es de tan solo 40 mil bolívares, cuando el Senda en la última, en la última medición habló de que la, la canasta estaba alrededor de 700 mil bolívares, imagina, el, la, la, la brecha es enorme, es abismal. En el tema de las medicinas, eh, es bueno decir que los adultos mayores en, en un 70% eh, o son diabéticos o son hipertensos, o son diabéticos y son hipertensos a la vez. Esos son dos de los rubros que nosotros hacemos medición, casualmente desde hace un año venimos haciendo a través de un índice de medición eh, de la escasez de, de, estos, de los medicamentos para tratar estos rubros y, y en la última medición, pues en el caso de los, los, los tres medicamentos como es la glicacida, la glimberclamida y el, la mecformina, eh, nos dio un desabastecimiento del 100% en la medición que hicimos en la semana pasada en 40 farmacias del área metropolitana de Caracas. El vocero consideró necesario abordar esta situación ante la transición demográfica que elevará el número de personas de la tercera edad para los próximos años. Eso para nosotros es un riesgo, es una oportunidad, pero a la vez es un riesgo. Es una oportunidad, bueno, porque es, un, es una masa poblacional que tiene mucho todavía que aportar a la sociedad, son de alguna u otra forma un legado, son una cantera de saberes, de experiencia, pero a la vez también es una población que eh, precisa de cuidados especiales fundamentalmente en el tema de salud, lo cual hace una población que es costosa de mantener. Y eso es un riesgo para nosotros porque somos una sociedad que no está preparada para envejecer. Luis Francisco Cabezas detalló que urge establecer un plan nacional de envejecimiento que garantice una vejez digna, activa y saludable. Pero para ello es necesario que, bueno, toda una serie de competencias en el tema de salud, en el tema de prestaciones económicas, en el tema de recreación, en el tema de seguridad personal, en el tema de movilidad urbana. Es decir, debemos hacer cada vez, nosotros tenemos unas ciudades muy hostiles para las personas adultas mayores, ciudades en donde el transporte público no está condicionado para brindar un mejor servicio a, la, a las personas mayores. Convite estima que en el país hay 4 millones de adultos mayores, de los cuales cerca de 1.300.000 no perciben una pensión. El presidente de la organización no gubernamental detalló además las adversidades que hoy atraviesan las centros de atención para el adulto mayor adscritos a las gobernaciones y a la Iglesia Católica para poder garantizar la alimentación de quienes asisten a estas instalaciones. Es la información que por ahora podemos aportar para este tema y con esto el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. Bueno, y a eso tenemos que agregarles que en relación a pues, el, el nivel de jubilación de los actualmente de los empleados, también no se les garantiza la recreación y no se le dan las condiciones para que tenga un sano disfrute en relación con la jubilación. Tenemos que compartir con ustedes una información que salió reseñada en la Agencia Venezolana de Noticias. En Amor Mayor dirigirá atención a sectores priorizados del país. La presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Inés Magali Gutiérrez, recalcó que donde haya mayor vulnerabilidad va a llegar la misión en amor mayor, pero no solamente con el otorgamiento del derecho a una pensión, sino con la promoción del turismo social y la atención médica gratuita y de calidad, entre otras políticas sociales. Amor Mayor tiene cinco años y ya ha dado cabida para que haya más de 800 mil personas pensionadas, lo que antes era impensable y lo que estamos haciendo ahorita es priorizando donde exista mayor vulnerabilidad. Esto lo reiteró. Bueno, nos toca hacer la primera pausa aquí en Reporte Estelar. Estamos hoy hablando sobre las condiciones de los pensionados y jubilados en Venezuela. ¿Cuál cree usted que son las condiciones? ¿Son las mejores en estos momentos? ¿Se les garantiza a los pensionados y jubilados eh, de verdad esa condición una vez que salen de la vida útil en nuestro país, de la vida útil laboral? Ya de hecho señalaba uno de los entrevistados que aproximadamente una vez que pasan a la jubilación pierden el 60% de los ingresos y con los niveles de inflación que tenemos en estos momentos en Venezuela, por supuesto, no les da para vivir, para alimentarse y mucho menos para procurar sus medicinas y su recreación. Nos comenta Jairo Redondo, recordamos la etiqueta numeral reporte, pen, reporte jubilados, perdón, reporte pensionado, nos dice... Jubilación proviene de la palabra júbilo, sinónimo de alegría, jubilación en Venezuela, es sinónimo de angustia y desesperanza. Por su parte nos comenta Jixon Semprún, soy jubilado Fides de vicepresidencia, solo cancelen tickets en los bolívares 100, 1140 desde el año 2012, sin respuesta de ajuste. 
Nela Moratinos, es justo y necesario, la inflación nos arropa cada día, muchas personas enfermas y desnutridas. Carlos Salazar, que se sabe de las estáticas para pensionados, las merecemos. Bueno, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero aún no se le ha dado el ejecutivo por parte del Ejecutivo Nacional. Jesús, Fra Jesús González, sí estoy de acuerdo con el bono de medicinas y alimentación, lo espero. José Cárdenas, un año esperando por un decreto aprobado hasta por el TSJ y mientras tanto, ¿qué? Hambre, se pregunta. Del Valle Boada iniciaron el reclamo de 278 trabajadores jubilados de la CAR y esperando restitución de su pensión han fallecido 77. Este es un instituto perteneciente a la Administración Pública Venezolana. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos más con este reporte dedicado... A... Seguimos en reportes de Estelar hoy hablando sobre la situación de los pensionados y jubilados en Venezuela. Los aprovechamos, o aprovechamos la oportunidad para recordarle a nuestros televidentes que envíen sus comentarios con la etiqueta numeral reporte pensionados. Nuestras cuentas en Twitter e Instagram están completamente a la orden a través de arroba reporte guión bajo GB. También nos puede ubicar por nuestras cuentas personales para seguir toda la información relacionada con lo que ocurre en el país. Vamos a revisar... ¿Qué, eh, o ¿Cuál es la opinión que se tiene en el interior en relación con la jubilación en estos momentos? De hecho, nos vamos a trasladar hasta el estado Carabobo. Allí nuestro compañero Daniel Morillo nos comenta. Gracias por el contacto, amigos de Reporte Estelar. Así es, sobre este tema, el parlamentario considera que ahora más que nunca los jubilados y pensionados del país necesitan recibir el bono de alimentación y salud, pues el salario que les aporta el Estado no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Ya la ley lleva año y medio prácticamente aprobada y el gobierno nacional no le ha dado el ejecútese. Cuando... El presidente de la República en días pasados acaba de anunciar que le va a dar un fusil a cada miliciano en el país, es decir, 500 mil fusiles pretende comprar el presidente de la República, pero no dice nada que es de la vida y de la suerte de lo que es la ley de Cetatique para todos nuestros abuelos. Un abuelo no puede con 40 mil bolívares comprar una medicina. Prácticamente hoy nuestros abuelos se están muriendo de mengua porque pueden comprar con todo lo que es su pago de pensión una sola pastilla para todo un mes de, de vida de estos ciudadanos. El diputado de la Asamblea Nacional exhortó al Ejecutivo Nacional tomar en consideración la aguda situación que atraviesan los jubilados y pensionados del país, pues considera que el bono de alimentación y salud es un derecho innegable para todos los venezolanos. Esta es la información que nos nosotros podemos aportar desde acá, desde Carabobo y con esto retornamos el pase a los estudios de reporte estelar. Muchísimas gracias a Daniel por tu aporte y del estado Carabobo nos trasladamos al estado Mérida. Allí nuestro compañero Elvis Rivas también nos trae un aporte en relación con el tema. ¿Qué tal amigos de Reporte Estelar? Gracias Estudios por el contacto. En el Estado de Mérida, trabajadores jubilados dependientes del Ejecutivo Regional consideran injusto que luego de 30 años de trabajo no cuenten con beneficios que les garanticen una vejez digna. Cuando tú incrementes el bono de alimentación hasta niveles como el de ahora, y lo que es pan para hoy es miseria para mañana, porque no lo hacen la misma medida con el salario, con el sueldo del trabajador. ¿Cómo se aplastan las prestaciones sociales? Porque cada día tenemos menos salario, pero más bueno alimentación. Por eso creemos nosotros que lo que está haciendo el gobierno es sencillamente aplastar lo que sería la relación laboral. El capital humano, el capital personal, el capital laboral que invierte un trabajador durante los 25 años de servicio, 30 o 35 o 40 años de servicio, en este momento para nada se estima como lo hacen con el bono de alimentación. El bono no es parte del salario y al no subsanar la diferencia que hay con el salario, pues el docente cuando se jubila, en este caso muy especialmente el docente, no tiene acceso a lo que serían unas verdaderas prestaciones sociales. No me equivoco al decir que con lo que un docente jubilado recibe en este momento no le sirve ni para los medicamentos como honorablemente debería ser la atención, algunos asuntos que nosotros pensamos que debe solucionar el gobierno nacional, pero no se trata solamente de incrementar ese bono alimentación, creo que un salario digno en este momento para un docente 5 sería 800 bolívares que permitiría al menos cubrir la brecha que existe entre la canasta básica y lo que deben ser las necesidades alimentarias de un docente al servicio de mi país. Solicitaron al gobierno regional y nacional apoyo para poder cubrir las necesidades propias de la tercera edad. Con esta información retornamos a los estudios. Muchísimas gracias Elvis Rivas y del Estado de Mérida nos vamos al Estado Sur y allí nuestra compañera Lucía Urdaneta nos comenta qué opinan los pensionados y jubilados de la entidad zuliana. 
Agradecemos este contacto, saludamos a esta hora a quienes permanecen en sintonía de reporte estelar, los jubilados y pensionados en la región en diversas manifestaciones han venido exigiendo el cumplimiento del bono de medicinas y alimentación, veamos. En estos momentos nos encontramos acá para dos cosas, una, entregar un documento ante la asamblea legislativa donde estamos reflejando la necesidad que tenemos los jubilados y pensionados y adultos mayores del estado Zulia por cuanto hace un año se aprobó la ley de alimentación y de bono de medicina y hasta la presente fecha no ha habido respuesta alguna. Que así como ha habido recursos para otros sectores que bien se lo merecen, debe de haber recursos para los jubilados y pensionados. Estamos pasando mucha necesidad, hay muchos hospitalizados. Que la actividad de hoy se está realizando, confirmada por la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela en 16 estados a nivel nacional. Estamos hablando de 3.500.000 jubilados nacionales. Los jubilados y pensionados han asegurado que continuarán manifestando esto hasta lograr que se cumpla con los beneficios acordados. Por los momentos es el aporte que nosotros podemos realizar desde la entidad zuliana y de esta manera devolvemos el contacto al estudio de reporte estelar. Muchísimas gracias a, a Lucía Urdaneta en el Estado Zulia. Nos toca hacer una nueva pausa aquí en Reporte Estelar. Antes compartimos algunos de sus comentarios. La etiqueta numeral Reporte Pensionados nos dice Aníbal Gómez, se repite el caso de trabajadores que no le aparecen las cotizaciones exigidas por ley, ya canceladas más de 50 mil. Rey comenta la pensión de mi mamá, solo alcanza para un medicamento 38 mil 400 y pasaje sin meter la cola en el banco. Jayle Cáceres, si a uno no le alcanza el sueldo, menos a ellos que cobran 100 mil, menos. Lenín Guarirapa, asegura que la homologación de la pensión es un logro, pero por el alto costo de la vida no es suficiente. Douglas Galvis, esas violaciones a periodistas es el resultado de ese odio creado por líderes del sector opositor. En realidad también están los oficialistas en relación con estas violaciones a la libertad de expresión y hay muchas más. Douglas Pérez asegura que en UNEFA el rector no cumple nada, ni pensionados, ley orgánica del trabajo, ni inamovilidad, nada, parece que no conoce la ley. Héctor Guevara, no olvidemos a los pensionados que están en el extranjero que llevan más de dos años que no reciben su remesa. Germán Alexander asegura que es inhumano que no se pague esta tique a nuestros viejitos, colas terribles para cobrar solo 1.400 bolívares por día. Otro comentario nos los hace llegar esta noche Augusto Portal, los pensionados solamente comemos siete días al mes, el gobierno nos debe un año de bono de alimentación. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Y continuamos en reporte estelar, volvemos a esta hora a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, él se trasladó hasta la Asamblea Nacional y allí vamos a conocer de la mano de Carlos cuáles son los, uh, las normativas en las cuales estaría trabajando la Asamblea Nacional para los adultos mayores. El presidente de la Subcomisión de Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, aseguró que en Venezuela no existe una política en materia de seguridad social que beneficie al adulto mayor. El solo hecho de tener eh, una, un, un salario y un bono de alimentación siendo activo, cuando tú pasas a ser pensionado o jubilado, pierde ese derecho. Es decir, que tu sueldo, tu, tu ingreso se disminuye casi en un 50, un 60, un 70%. Es decir, que si antes medio comías, ahora simplemente no comes. El parlamentario recordó que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Bono de Alimentación para Jubilados y Pensionados en 2016 para abordar esta situación. Sin embargo, rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia haya solicitado la factibilidad económica de este proyecto, impidiendo que se materialice la propuesta. Pero de todas maneras, nosotros a través de la Comisión Permanente de Economía, de Finanzas, se le hizo el, el estudio económico, la, la factibilidad económica, y se le planteó cómo se iban a conseguir esos recursos sin tocar un centavo del presupuesto nacional. ¿De qué manera? Simplemente con un porcentaje de los ingresos petroleros, en vez de entregarlos al Banco Central a 10 bolívares por dólar, 
simplemente que se colocaran en el mercado de Icon, que está ahora en 700 y pico bolívares por dólar, se le dan los 10 bolívares al Banco Central y nos quedan casi 700 bolívares por dólar, que multiplicado por un pequeño porcentaje que no pasa del 5% de los ingresos petroleros, da para pagarle a los adultos mayores ese bono de alimentación y medicamentos. Además de este proyecto, Benítez consideró necesario legislar en materia de seguridad social para el adulto mayor, ya que a su juicio existe un rezago en esta materia, algo que han venido denunciando las organizaciones civiles. Introdujimos una demanda el 12 de abril del año 2011 ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde exigíamos que se ejecutara la ley orgánica del sistema de seguridad social, donde están incluidos todos esos beneficios a los adultos mayores y fue publicada en Gaceta Oficial 37.600 del año 2002, es decir, tiene 15 años engavetada. El diputado por el Estado Aragua descartó que la gran misión en amor mayor impulsada por el Ejecutivo Nacional haya reivindicado a los adultos mayores en Venezuela. El presidente de esta subcomisión detalló que se adelanta la discusión de la ley de pensiones no contributivas para abordar la situación de los trabajadores informales del país, esperando que este proyecto sea llevado a primera discusión en la plenaria en una fecha cercana al Día del Adulto Mayor en Venezuela, el 29 de mayo. Es información que podemos generar para este tema y con esto invitamos a la audiencia a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Reporte guión bajo GB. Muchísimas gracias a Carlos y sin lugar a dudas a la gran, el gran clamor esta noche en los mensajes que hemos tenido a través de la etiqueta reporte pensionados ha sido precisamente el pago de la ley de sexta tique que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Ojalá y prontamente el Ejecutivo le dé el ejecútese a este proyecto de ley que beneficiará a esos son más de 3 millones de, de pensionados y jubilados que existen en el país porque recordemos que el salario mínimo no les alcanza. Nos despedimos. Thank you.